大家好，欢迎来到刘姐厨房，我是刘姐。今天用豆角给大家分享一个特色吃法，不炒不凉拌，出锅真的是太香了。一起看看我是怎么做的吧。我们首先把买来的豆角给它摘一下，把蒂和尾巴梢给它摘一下，顺便看一下有没有带虫眼的，有虫眼的也要给它摘掉。摘完之后，把它放入盆中。往里面加入一勺食盐，一勺小苏打，再加入清水，抓拌均匀。加入食盐，食盐有杀菌消毒的作用。小苏打能够分解农药残留，因为豆角容易生小虫子，在生长期间会打一些农药。食用之前一定要把它清洗干净。抓拌均匀后，把豆角浸泡五分钟。五分钟后再给它清洗一遍，然后控水捞出，再用清水给它多清洗两遍，把豆角彻底的清洗干净。洗净后控水捞出，再给它切成三段。锅中水提前烧开，往里面加入一勺食盐。滴上几滴食用油，把豆角放进来，焯水一分钟，把豆角焯软，加入食盐和食用油，可以防止豆角变色，保持翠绿的颜色。豆角变软后，给它控水捞出，放入凉水中过一下凉水，然后捞出。放在菜板上，再把它切成小碎丁，在豆角里面再加入一小块的方便面，把方便面捏碎。加入方便面可以吸收豆角里面的水分，并且豆角里面加入方便面，吃起来别有一番风味把它搅拌均匀，放在一旁备用。接下来，我们再来和个面团准备三百克的面粉，往里面加入两克食盐，增加面粉的筋性。用筷子搅拌均匀，搅匀后再分成两份一份用八十度的热水烫面，另一份用凉水和面，边倒边搅拌。这样用半烫面做出来的面食，口感会更加的柔软，即使放凉了也不硬，吃起来也好消化。搅拌成面絮状，再加入十克的食用油，下手揉成面团，揉成一个光滑、软硬适中的面团，盖上盖子，醒面十五分钟。接下来，我们再准备一小块豆腐，先把它切条，再改刀切丁。切好后，收入碗中备用。接着，碗中打入一个鸡蛋，用筷子把鸡蛋搅散。搅散后，把它浇在豆腐上。加入一点食盐，增加底味用筷子搅拌均匀，使每一块豆腐都能裹上鸡蛋液。搅匀后放在一旁腌制五分钟，这样豆腐会更加的入味准备一段胡萝卜，先把它切片再改刀切条，最后切成胡萝卜丁。切好后，收入盘中备用。再准备一把香葱，把它切成葱花。切好后，收入盘中备用。接下来，锅烧热，加入适量的食用油，油热，倒入豆腐，翻炒一下。豆腐加入了鸡蛋，口感会更加的嫩滑。
，把豆腐炒至微微发黄，再把胡萝卜、葱花放进来，翻炒一下。胡萝卜是自动性的蔬菜，经过油炒以后，会释放出大量的维生素，这样吃起来会更加的营养。接下来调下味儿，往里面加入适量的食盐，少许生抽、蚝油、五香粉，再加入一勺豆瓣酱，翻炒均匀，化开调料，炒出酱香味儿。炒香后收火。出锅，和豆浆放在一起，再把它们翻拌均匀，这样馅料的味道一下子就上来了，有鸡蛋、豆腐的香味豆角的鲜香。搅拌均匀，我们的馅料就调好了。这会儿面也醒好了，把它移到面板上，好好的揉一揉。再搓成长条，分成四个等份的剂子，取一个剂子不用揉了，用擀面杖给它压一压，把它压扁，再擀开，擀成一个长方形的大面片厚度大约在零点三厘米左右。然后放上馅料，馅料放在面片的一半，左右给它对折，盖住馅料，再按压按压，排出里面的空气，从这一边给它卷起，剩下的面片再给它伸长，放上馅料。这样层次会更加的丰富。再给它折起来，每折一段都要给它按压出里面的空气。收口处再捏紧实，防止漏馅然后用手将它按薄一些，这样一个生坯就做好了。全部做好后，电饼铛预热，刷上食用油，油热放上生坯，上面也刷上一层食用油，锁住水分，盖上盖子，烙两分钟。时间到了，打开盖子，给它翻个面翻面后再烙两分钟，两分钟后再给它翻个面一直把饼烙至两面金黄，按压饼能够迅速的弹起，饼就熟了。像这个样子，装入盘中。这样豆角饼就做好了，看一下表皮非常的薄，透着馅料。切开看一下，层次丰富，层层有饼，层层有馅里面的馅料丰富，口感鲜香。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频，我们下期视频再见。